హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు కలగూరగంప ఇవాళ ఎక్కడున్నాం చెప్పండి మన ముల్లంగి బ్లాక్లో ఉన్నాము ఆల్మోస్ట్ అంటే ఫుల్ ఫ్రెడ్జ్గా పంట వచ్చింది అందరికి ఇచ్చాము అయిపోయింది సాంబార్లో వేసాము చిన్న చిన్న ముక్కలు చేసి కర్రీ చేశాను అండ్ ఎవరో సజెస్ట్ చేస్తారు పచ్చడి చేయమని సో పచ్చడి కూడా చేశాను ఇవాళ ఏం చేద్దామంటే కొంచెం మంచి మంచి అంటే అయిపోవచ్చింది ఇది ఇంకా అయిపోతుంటే బాగోదు తర్వాత జ్యూసీగా ఉండదు అనమాట మనం పెంచుకున్నదే టైం అవుతూ ఉంటే తీసినప్పుడు జ్యూస్ ఉండకపోతే ఇక మార్కెట్లో పరిస్థితి ఏం చెప్పండి ఎప్పుడో తీసి ఎప్పుడో అమ్ముతారు రెండు మూడు రోజుల తర్వాత వారం రోజుల తర్వాత అమ్ముతారా వీటిని బట్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఫ్రెష్గా మన గార్డెన్లో నుంచి తీసుకెళ్ళి మూలి పరాట చేసుకుందాం అనమాట ఇదేంటంటే మేము ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఢిల్లీలో ఉన్నాం సో అప్పుడు బాగా పక్కోళ్ళు ఆ పక్కోళ్ళు నేను వాళ్ళకి ఇడ్లీలు దోశలు పెడితే అలా నాకు ఆలు పరాట మూలి పరాట పెట్టేది అనమాట సో అలా అలవాటు అయిన పరాట కాకపోతే వాళ్ళు పెరుగుతూ నిచ్చే వాళ్ళు నాకు నచ్చకపోయేది నేనేం చేసేదాని అంటే ప మంచి వాళ్ళు పరాటా ఇచ్చేసింది అనుకోండి మంచిగా పెరిగి పెట్టుకొని పక్కనింత మామిడికాయ పచ్చడి పెట్టుకొని తినేది అనమాట అట్లా అలవాటు అయింది ఇంకొకటి ఢిల్లీ చుట్టుపక్కల ఏ చిన్న చిన్న ఊర్లలోకి టూర్లలాగా పక్కన పక్కన అంటే ఇప్పుడు ఏమంటారు అజ్మీర్ అటువైపు ఏదో ఏదో ఉంటాయి కదా ఆ ఏరియాలు అన్నీ పోయినప్పుడు ఆందివే మనకు అన్నీ డాబాలు ఇవే పెడతారు అనమాట సో మొత్తం మీద అలా పరాట తెలిసింది నాకు పరాట తినడం తెలుసు సో చేయడం కొంచెం కొంచెం తెలుసు ఆ కొంచెం కొంచెం తెలిసిన దాన్ని మీకు చూపిస్తాను ఈరోజు ఓకే రండి ఫస్ట్ ముల్లంగి తెంపుకొని నేను గీకి గోకి అని చేసుకుందాం రండి బయట బయట తెంపుకున్నాం కదా లోపల దాకా రాలేదు సో ముల్లంగిని వీకడంలో ఒక టెక్నిక్ ఉంటుందండి కొంచెం క్రాస్గా వీకామా ఇరిగిపోద్ది స్ట్రైట్గా వీక్తేనే మొత్తం వచ్చేస్తుంది అనమాట చాలా ఒక నాలుగైదు పరాటలు సరిపోతాయి మనకు ఎందుకంటే పరాటలు ఒక్కటి కంటే ఎక్కువ తినలేము అందు మన రెండు చపాతీలు కలిపి ఒక పరాట అంత పిండి పెట్టాలి కదా అందుకు రండి చేసుకుందాం ఆకులు కూడా ఎంత ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి చూడండి ఇంజే చిన్నగా జరిగి కాస్త సరపే సరపప్పు వేసి వండితే సూపర్ ఉంటుంది ఇది ఇలా కోసుకొచ్చామా ఇలా కడుక్కున్నామా చక్కగా జ్యూసి జ్యూసి ఉంటుంది తెలుసా విషయం ఏంటంటే మూలి పరాటకు ఆ ముల్లంగిలో నుంచి వాటర్ తీసేయాలా లేకపోతే పరాట అంత జ్యూసి జ్యూ అది నీళ్ళు నీళ్ళు అయిపోతుంది అనమాట చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఆ ముల్లంగి గీకి దాంట్లో నుంచి జ్యూస్ తీసి మళ్ళీ ఆ నీళ్ళు దాంట్లో పిండిలాగా గోధుమ పిండిలో పోసి కలుపుతారు కానీ అంత టేస్ట్ ఉండదు అది మనం ఆ జ్యూస్ ఏమి వేయొద్దు మన పరాటాలలో సో ఇలా చక్కగా చూడండి చక్కగా ముల్లంగి తెచ్చాము కడిగాము మన పరాటలు ఎక్కడ చేసుకుందామంటే మన కట్టెల పొయ్యి మీద చేసుకుందాం అనమాట వెరైటీగా సో దీన్ని ఏం చేయాలంటే కడిగి గీకాం కదా చక్కగా ఇట్లా తురుముకోవాలన్నమాట నార్త్ వైపు మనము సేమ్ మన దగ్గర బండ్ల మీద కీరాలు పెట్టి అమ్ముతారు కదా హైదరాబాద్లో అలా నార్త్ వైపు ముల్లంగి కూడా పెట్టి అమ్ముతారు అది ఎట్లా ఏంటంటే నాకు ఎప్పుడు డౌట్ అనమాట అంటే కొంచెం తింటూ ఉంటే ఒక రకమైన స్మెల్ వస్తుంది కదా ముల్లంగి మనకు పచ్చిదైనా సరే ఒక రకమైన స్మెల్ వస్తుంది బట్ నిజంగా సన్నగా ఉంటాయి పచ్చిగా ఉంటాయి ఫ్రెష్వి బండ్ల మీద పెట్టుకొని అమ్ముతారు అనమాట సో అలా ఒక స్ట్రీట్ ఫుడ్ ముల్లంగి కూడా చూడండి ఎంత బాగుందో అయిపోయాక దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఇలా వదిలేయొద్దు అనమాట డైరెక్ట్గా దీంట్లో అన్నీ కలిపి చేసేస్తే ఏమవుతుంది అంటే నీరు నీరు అయిపోయి పరాట చేయడానికి రాదు ఇలా గట్టిగా పెండేసేయాలి చాలామంది ఏం చేస్తారంటే గుడ్డలో కట్టి అలా పెట్టేసి గట్టిగా పెండుతారు సో గుడ్డలో కట్టినా ఇలా డైరెక్ట్ గట్టిగా పెండినా ఒకటే మొత్తం మీద వాటర్ పోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనకు అయితే ఒకసారి నీళ్ళేందుకు పోవాలనేసి ఈ వాటర్తోనే మళ్ళీ పిండి గోధుమ పిండి కలిపి చేస్తే ఎందుకో టేస్ట్ అంత నచ్చలేదు సో బాగుండింది కొంచెము ముల్లంగి ఘాట్ ఎక్కువ అనిపించింది అనమాట అందుకే ఇప్పుడు ఇలా తీసేసి చేసుకుందాం పక్కన పెట్టి గిన్నెలోకి ముల్లంగి తీసేసుకుందాం దీంట్లో ఏంటంటే వామ కలపాలి కొంచెం వామ గమలు కలపాలి బాగుంటుంది నాకు ఫస్ట్లో అర్థం కాకపోతే ఎందుకు కలుపుతారు అబ్బా అనుకునేదాన్ని కానీ బాగుంటుంది టేస్ట్ బాగుంటుంది అనమాట కొంచెం కలపాలండి ఒకసారి ఎక్కువ కలిపితే ఏమవుతుంది అని చూస్తే టేస్ట్ అంతా పోయింది దాని టేస్టే మారిపోయింది సో ఇది కలిపామన్నమాట 
అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి చాలా లిటిల్ బిట్ మిర్చి పౌడర్ వేయాలి కొంచెం సాల్ట్ నేను పిండి కలిపేటప్పుడు అస్సలు సాల్ట్ వేయలేదు కాబట్టి ఇందులో కొంచెం వేసుకుంటున్నాం పర్లేదు కొన్ని కట్ చేసి పెట్టుకున్న చిన్నగా చాప్ చేసుకున్న మిర్చి సరిపోతాయి ఫైనల్లీ ఫ్రెష్ చాప్డ్ కొత్తిమీర దీన్ని ఇలా కలిపేసుకుందాం ఇది ఎక్కువ కలుపుకున్నాం అనుకోండి చేస్తూ చేస్తూ ఉంటాం ఐదు ఆరు పరాటాల తర్వాత చూస్తే దీంట్లో కూడా మళ్ళీ నీళ్ళు ఎత్తాయి సో ఈ లోపే అయిపోగొట్టుకోవాలన్నమాట చాలా వాళ్ళైంది కదా మనం కట్టెల పొయ్యి మీద ఉండి అయిపోయిందా ఈ ఒక పోర్షన్ రెడీ అయిపోయింది మనకి సెకండ్ పార్ట్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ నేను కలిపి పెట్టుకున్నాను చక్కగా గోధుమ పిండి కలిపి పెట్టేసి రెడీ చేశాను యాక్చువల్లీ మీ ముందే కలిపి చూపించేదాన్ని కానీ మనకు లెంతి అయిపోతుంది అనవసరమైన ప్రాసెస్ గోధుమ పిండి కలపడం అందరికి వచ్చు కదా సో కాస్త కొంచెం మెత్ అంటే తడిపి ఒక గంట సేపు అవుతుంది కాబట్టి కొంచెం మంచి సాఫ్ట్గా అయింది చూడండి ఇలా చేసామా ఇంకొంచెం చేసుకుందాం ఉండండి చేశాక సైడ్లు ఈ టైంలోనే కొంచెం సన్నగా చేసుకుంటే మనము పరాట ఒత్తేటప్పుడు కూడా సన్నగా అవుతుంది అనమాట లోపల స్టఫ్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత టేస్టీగా ఉంటాయి ఏమైనా పరాట ఏదైనా అంతే కదా మనం పూర్ణం భక్షాలు పెట్టినట్టే కదా కాకపోతే కొంచెం లావుగా అవుతుంది అంతే ఓ పూర్ణం భక్షాలు తెలంగాణ మా దగ్గర అయితే ఇంట్లో పోలెలు అంటారండి పూర్ణం పోలెలు అంటారు సో పోలెలు ఆ పూర్ణం పోలెలు లాగానే ఇవి కూడా పోలెలు చేసినవా పండుగ కంటారు సో ఇండైరెక్ట్గా ఏంటంటే ఇది ముల్లంగి పోలెలు అనమాట ఇవో నా చేతి కొత్తిమీర ఉండి దీని పై కొత్తిమీర అంటుంది యాక్చువల్గా ముల్లంగి పోలెలు అందా ముల్లంగి పోలెలు అందామా దీన్ని బాగుంది పేరు ముల్లంగి పోలెలు బాగుంది 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 దీని పేరు ముల్లంగి పోలెలు ఏ మొన్న నాకు చిన్న చెరీ టమాటాలు తెంపినప్పుడు నిజంగా నాకు పేరు తెలియదు మీకు తెప్పి తెంపి పోస్ట్ చేసి అంతా చేశాక మా మామయ్య అన్నారు దీని రాములక్కాయలు అంటారు అని చెప్పేసి సో నిజంగా నాకు తెలియదు చాలామంది అన్నారు ఊర్లో పెరిగిన వస్తు ఇదే తెలియలేదు అమ్మ వాళ్ళు తెలియదు అంటే నిజంగా నాకు తెలియదు ఆ పేరు ఏమో మా వై పనిలేదేమో ఇంకోటి అంటారేమో దానికి కసిరకాయలు అంటుండ్రు కానీ కసిరకాయలు అంటే నా ఉద్దేశంలో సరిగ్గా కాయలేదని అర్థము ఇలా బలం ఎక్కువ వేయొద్దు లైట్గా చేస్తే సరిపోతుంది ఎక్కువ చేయొద్దు ఎక్కువ చేస్తే లోపల నుంచి స్టఫ్ అంతా బయటకు వచ్చి అస్సలు బాగోదు కొంచెం కూడా బాగోదు సో అట్లా బాగుండండి కంటికి ఇంపుగా లేకపోతే మనం ఓటికి కూడా మంచిగా అనిపించదు కాబట్టి కొంచెం మీ ముచ్చట్లు ఎప్పుడో గట్టి కొత్తున్నా ఉండండి కాసేపు సీరియస్గా సిన్సియర్గా చేసుకొని నన్ను దీనికి మాత్రం నేనేం చెప్పలేను కింద కొంచెం ఓపెన్ అయింది బాగానే ఓపెన్ అయింది అంటే మన భక్షాలు ఓపెన్ అయినట్టు ట్విస్ట్ ఏంటంటే దీన్ని కాల్చేటప్పుడు నూనె అది వేయడం కంటే కూడా బటర్ వెన్న కానీ నెయ్యి కానీ సూపర్ ఉంటుంది సో మనం కూడా అదే వేసుకుందాం ఇంకా ఇంత ఇంత ఉండలు ఉంటాయి పరాటాలకు జాగ్రత్తగా చిన్నగా పెడుతున్నా నేను కానీ ముందు అది కాలుస్తాం బాగున్నాయి కదా ఒక్కడ తింటే చాలు బొజ్జ ఫుల్ అయిపోతుంది అండ్ ముల్లంగి హెల్త్ చాలా మంచిదండి ముల్లంగి ప్రతి పాటు యూజ్ అవుతుంది మనకంటే ఆకులు కింద ముల్లంగి గడ్డ అన్నీ యూజ్ అవుతుంది ఏది పడేసేది లేదనమాట అంతకుముందు ముల్లంగి మొక్కలు చూపించేటప్పుడు కూడా చెప్పాను నేను పైల్స్కి బాగా పనిచేస్తుంది అని విన్నానండి కాలేరా నన్ను తిట్టకుండా బాగుంది బాగుంది కానీ పాపం దీన్ని ఏం చేద్దామంటే నెయ్యి వేసి కాలుద్దాం ఆవు నెయ్యి సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుంది నెయ్యి వేసాక టేస్ట్ ఉండకపోవడం ఏంటి కదా ఏదో చెప్పడమే కానీ నార్త్ వైపు దాబాలల్లో భలే చేస్తారండి టాపా 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 చేసి చేసి బటర్ బటర్ మనకే ఇస్తారు వేడివేడి పరాటా ఇచ్చి బటర్ స్లైసెస్ మనకే ఇస్తారు మనం వేసుకోవాలన్నమాట దాన్ని గబగబ రుద్దాలి అంటే ఇది చల్లగా లోపు రుద్దుకొని తినేసేయాలి సో ఆ పెరుగు ఒకటే ఏందో అనిపిస్తుంది ఆ పరాట ఏంది ఆ పెరుగు ఏంది అనిపిస్తుంది అంటే మనకు బాగా జొన్న రొట్టెలతోటి ముద్దపప్పు గుత్తి వంకాయ అలవాటు అయ్యాక పెరుగుతుంది తినమంటే తింటామా ఇది కూడా అంతే అనమాట పరిస్థితి మనకు రొట్టె అనగానే అట్లాంటి స్పైసీ కర్రీస్ గోంగూర జొన్న రొట్టె ఇవి అలవాటు కదా మనకు రోయ్ బాగా వచ్చింది రోయ్ ఎమ్ 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 
నేను నీరు వస్తుంది అమ్మి 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 అయిపోయింది అయిపోయింది అన్న పరాట అయిపోయింది బాగా గాలింది కూడా పెంచు మంచి గాలింది చూడండి ఎంత లావు ఉందో ఇది కూడా భక్షాల పెనమే కాకపోతే మా వాళ్ళు రొట్టెలు చేస్తారు తిండిగా అనమాట ఇలా వత్తొద్దు ఇలా అనాల ఏంది మాకు చెప్పాలి దేనికి రాదా అనకండి ఊకి చెప్తున్నట్లు అంతే చెప్పాల కదా ఏదో ఒకటి ఏదో ఒకటి అని కాదు నిజంగా నాకు కూడా రాకపోతుండే ఏంటంటే దీన్ని గట్టి కొత్తేసాం అనుకోండి అయిపోయింది అలా చేస్తే బాగుంటుంది అనమాట దీన్ని ఏం చేద్దామంటే బటర్ ఉంది మన దగ్గర అయితే ఇది అయిపోయింది ఒకటే దానికి అయిపోతుంది ఒకటే దానికి సరిపోతుంది అందుకే ఇది తెచ్చిన లేకపోతే మొత్తం బటర్తో చేసుకునే వాళ్ళం మనం నాకు ఇనీషియల్గా బటర్ బటర్ అని అంటే ఏందో అంటే వెన్న అనే తెలుసు కదా బటర్ అంటే వెన్న అనే తెలుసు నాకు ఈ వెన్న ఏంది ఇట్టుండుడు ఏంది నాకు అర్థం కాకపోయేది అనమాట వెన్న అంటే మన ఊర్లలో ఫ్రెష్గా తీసిన వైట్ వెన్న అనే నాకు తెలుసు ఇదేంది వెన్న దీన్ని ఎందుకు వెన్న అంటారని నాకు డౌట్ వచ్చేది అనమాట దీనికి ఇంకేం పేరు ఉందా వీళ్ళకి తెలియక అంటుండ్రా వెన్న అంటే వీళ్ళకి తెలియదా ఇట్లా డౌట్ అనమాట బటర్ అంటే వేరేనేమో వెన్న అంటే వేరేనేమో అనుకునేదాన్ని బట్ తర్వాత తెలిసింది అంటే వెన్న ప్రాసెస్ చేసి చేస్తారని మన అలాగే చిల్కి కవం చిల్కి చేయలేదని అర్థమైంది అనమాట అందులో గార్లిక్ బటర్ నాకు నచ్చుతుంది అదొకటి మాత్రం నచ్చుతుంది అంతే కాలు కాలు మెల్లెక్ గాలు మంచి గాలు మా వాళ్ళందరూ శ్రీదేవి పరాట బాగా చేసింది అంటే ముల్లంగి భక్షం బాగా చేసిందని అనాలన్నమాట పేర్లన్నీ మనమే పెట్టుకోవాలి ఇట్లనే సో సూపర్ పర్ఫెక్ట్గా కానీ దీని మీద ఇలా కాస్త నెయ్యి వేద్దాం చి కాస్త బటర్ వేద్దాం దీని మీద ఇలా కాస్త బటర్ వేద్దాం అనమాట ఇలా కరిగిపోతూ ఉంటుంది అనమాట దాని మీద వేసాక ఎంత బాగుందో అరే నిజంగా నెయ్యి కంటే ఇది స్మెల్ బాగా వస్తుంది ఇగో మనం పరాట తిందాం కానీ ప్లేట్లో కాదు మంచిగా ఇస్తరా గుట్టుకొని తిందామని టక 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 ఇస్తరా గుడుతున్నా ఇస్తరాకు వీడియో చూసిందా ఎవరైనా రాను వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా ఉగాదికి వంద ప్రసాదం పెట్టుకోండి అండ్లనే అలా స్టవ్ మీద అలా పొయ్యి మీద రొట్టె వేసి కూడా ఇట్లా ఆకు కుట్టి తింటుండ్రి మన ఆయనమ్మ అయితే ఎవ్రీ సాటర్డే మొత్తం ఆకుతోనే తినేది లక్కీ ఫీల్ వస్తుంది పరాట చిన్నగా అవుతుంది ఆకు పెద్దగా అవుతుంది మనం దీంట్లోకి పెరిగి వేసుకొని తింటాం కాబట్టి ఒకసారి దొప్ప కొట్టుకుందాం టక్ 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 అంతే ఎక్కువ లేట్ చేయొద్దు పెరుగు దొప్ప పరాట వాళ్ళకి ఓకే అయిపోయింది పరాట అయిపోయింది ఇంకా ఇస్తరాకు అండ్ కింద బేస్ మీద పెట్టలేదు నేను ప్లేట్లో పెట్టా ఇలా పరాటాలు ఈ దొప్ప పెట్టేసి అందులో చిక్కటి పెరుగు బా బాగుంది కదా నిన్న మొన్ననే పెట్టిన చిన్న మొక్కల మామిడికాయ పచ్చడి ఇంత తినాల ఓకే ఇదనమాట బాగా పెట్టాను కదా బాగా వడ్డించాను కదా పట్టుకోవాలి దాన్ని ఇదనమాట మొత్తం మీద మన గార్డెన్లో నుంచి ముల్లంగి తీసుకొచ్చామా గీకామా మసాలా చేసామా పరాటా చేసామా బటర్తో కాల్సామా నెయ్యితో కాల్సామా ఫ్రెష్ పెరుగు చిన్న ముక్కల ఆవుకాయ పచ్చడి కొంచెం క్వాంటిటీ ఎక్కువ పడ్డది అంత తీరక్ స్వీదే వాటకండి నిజంగా నేను తింటా అంత ఓకే ఇదనమాట విషయం సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుంది బటర్ స్మెల్ నెయ్యి స్మెల్ సూపర్ వస్తుంది అర్జెంట్గా తినేస్తా సో ఇదనమాట విషయం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ ఫార్వర్డ్